வணக்கம் புதிய தலைமுறையில் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கவிருக்கிறோம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தாறு சுங்கச்சாவடிகளில் நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது கட்டண உயர்வு வாகன ஓட்டிகள் கடும் எதிர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்த தமிழக அரசு வரும் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்குகிறது நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டு வரை நடைபெறுகிறது சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அறிவிப்பா அரசியல் அரங்கத்தில் புதிய அதிர்வலைகள் இந்தியா கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் யார் மும்பையில் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்க வாய்ப்பு அதானி குழுமம் மீது புதிய புகார் முதலீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டு அதானி குழுமம் மீதான முதலீட்டு மோசடி புகார் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை கேட்கும் ராகுல்காந்தி நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி சரிவு மத்திய அரசின் புள்ளியியல் அலுவலகம் அறிவிப்பு ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலத்தின் இருபத்தி நான்கு மணிநேர கவுண்ட்டவுன் இன்று தொடக்கம் சூரியனை ஆராய பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணிக்க உள்ளது நிலவின் மேற்பரப்புக்கு அருகே பிளாஸ்மா மேலும் ஒரு புதிய தகவலை கண்டுபிடித்தது சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் தென் மாநிலங்களில் இருக்கும் ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்ததாக சிஏஜி அறிக்கை வெளியிட்ட நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தாறு டோல்கேட்டுகளில் நள்ளிரவு முதல் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது மத்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணைய ஒப்பந்தப்படி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு போடப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் மாதமும் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு போடப்பட்ட சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் செப்டம்பர் மாதமும் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது அதன்படி தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பது சுங்கச்சாவடிகளுக்கும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தாறு சுங்கச்சாவடிகளுக்கும் ஆண்டுதோறும் கட்டணத்தை உயர்த்திக் கொள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது இந்நிலையில் இருபத்தாறு சுங்கச்சாவடிகளில் நள்ளிரவு முதல் கட்டணம் உயர்வு அமலுக்கு வந்தது ஐந்து முதல் ஐம்பது ரூபாய் வரை கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருப்பதற்கு வாகன ஓட்டிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் ரொம்ப கடுமையான ஒன்று இதை வந்து அரசு வந்து இதிலெல்லாம் வந்து டோலை வந்து குறைக்கணும் டோலை வந்து டோலோட இப்போ என்ன போதும் இதை விட பாதி ரேட்டு குறைச்சி இந்த மோட்டார் தொழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஒரு சில ரெண்டு வண்டி அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி ரெண்டு வண்டி வச்சுருக்க முதலாளிகளுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் தானே ஒரு அரசாங்கம் தொழில் நடக்க முடியும் அரசாங்கம் ஏழைகளுக்கு தானே பாதுகாவனாக இருக்கணும் இது வந்து அரசாங்கம் பார்த்து இந்த ஏற்றக்கூடிய இந்த கட்டணத்தை மீண்டும் குறைச்சி ஒரு மோட்டார் இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்களில் இரவு நேரங்களில் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக பகுதிகளில் மேநிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது இன்று கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி பெரம்பலூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் இரண்டாம் தேதி அன்று கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை செங்கல்பட்டு பெரம்பலூர் அரியலூரில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில பகுதிகளில் மாலை அல்லது இரவு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது
காவிரி ஆற்றில் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட மறுத்து கர்நாடக அரசு தொடர்ந்த மனுவிற்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசின் பதில் மனுவில் மழைப்பொழிவு குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்களின் அடிப்படையில் நியாயமான முறையில் தண்ணீரை திறந்துவிட கோரிக்கை வைத்தும் காவிரி ஒழுங்காற்று குழு மற்றும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அவற்றை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் ஒன்பது டி எம் சி தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதனை செய்ய காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தவறிவிட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி வரையில் ஏழாயிரத்து இருநூறு கன அடி நீரை திறந்துவிட வலியுறுத்தியும் ஐந்தாயிரம் கன அடி நீர் திறக்கவே உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாகவும் மனுவில் கூறியுள்ளது அதேபோல கர்நாடகா முன்வைத்த ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டிற்கும் தமிழ்நாடு அரசு தனித்தனியாக விளக்கம் அளித்துள்ளது முன்னதாக தமிழ்நாட்டிற்கு தற்போதைய தண்ணீர் திறந்துவிடுவதில் சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும் காவிரி நீரை வீணடித்ததாகவும் குறிப்பிட்டு கர்நாடக அரசு இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்திருந்தது வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி வென்றால் யார் பிரதமர் என்பது அவ்வப்போது எழும் கேள்வியாக உள்ளது அது பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் மும்பையில் ஆலோசனை நடத்தி வரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் தங்கள் கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் யார் என்பதை இன்று அறிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மும்பையில் நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடைபெறும் இந்தியா கூட்டணியின் இரண்டு நாள் கூட்டத்தில் இருபத்தெட்டு கட்சிகளைச் சேர்ந்த அறுபத்தி மூன்று பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி ராகுல்காந்தி மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவ் பீகார் துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இதில் பங்கேற்றுள்ளனர் இரண்டாம் நாளில் இந்தியா கூட்டணியின் லோகோ வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலை பத்தரை மணியளவில் ஆலோசனை நடைபெறும் என்றும் கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் யார் என்பது முடிவு செய்யப்படும் என்றும் மகாராஷ்டிர காங்கிரஸ் தலைவர் அசோக் சவான் தெரிவித்துள்ளார் जो आप सोच रहे हैं कि कई ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर कुछ निर्णय होना अपेक्षित है देखते शाम को जब डिस्कशन होगा शायद इस विषय पर कुछ बातचीत हो सकती है பாரதிய ஜனதாவிற்கு எதிரான கட்சிகளை ஓரணியில் கொண்டு வரும் முயற்சியாக பல்வேறு கட்சிகளை கூட்டணிக்குள் கொண்டு வரவும் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர் முன்னதாக பாட்னாவில் கடந்த ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியும் பெங்களூரில் ஜூலை பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு ஆகிய தேதிகளிலும் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன வரும் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கும் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத் தொடரில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் சட்டத்திருத்தத்தை மத்திய அரசு கொண்டுவரக்கூடும் என எதிர்க்கட்சிகள் ஐயப்படுகின்றன அது பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில் ஐந்து அமர்வுகள் இடம்பெறும் என நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அமைந்த பதினேழாவது மக்களவையில் இதுவரை பனிரண்டு கூட்டத்தொடர்கள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறும் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் பதிமூன்றாவது தொடராகும் மாநிலங்களவையை பொறுத்தவரை இது இருநூற்று அறுபத்தி நான்காவது கூட்டத்தொடராகும் சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் பொது சிவில் சட்டம் தொடர்பான மசோதா தாக்கல் செய்யப்படுமா அல்லது மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் இறுதி நாளில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்திய குற்றவியல் சட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் சாட்சிய சட்டம் ஆகியவற்றுக்கு பதிலாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படுமா என எதிர்க்கட்சியினர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர் சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த சட்ட திருத்தம் கொண்டுவரக்கூடும் என எதிர்க்கட்சிகள் கருதுகின்றன ஏற்கனவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இந்த வருட இறுதியிலேயே மக்களவைத் தேர்தல் நடத்தப்படும் என பேசி வருகிறார்கள் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் தெலுங்கானா மற்றும் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் பொழுது அத்துடன் மக்களவைத் தேர்தல் நடத்தப்படலாம் என பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கருதுகிறார்கள் தேர்தல் பரப்புரைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஹெலிகாப்டர்கள் அனைத்தையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்பதிவு செய்துவிட்டதாக மம்தா பானர்ஜி அண்மையில் பேசியிருந்தார் 
ஒரே நேரத்தில் மக்களவை மற்றும் சட்டசபை தேர்தல்களை நடத்துவதால் வளர்ச்சி திட்டங்கள் தடையின்றி தொடரும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருவதும் கவனிக்கத்தக்கது புதிய தலைமுறைக்காக டெல்லியிலிருந்து கணபதி சுப்பிரமணியம் அதானி குடும்பத்தின் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் விடாது கருப்பு என்பது போல தொடர்கின்றன இப்போது இரண்டாவது சுற்று குற்றச்சாட்டு வெளியாகி அனலை கிளப்பியுள்ளது மொரீஷியஸை சேர்ந்த ஒபெக் நிறுவனத்தின் நிதியை தங்கள் நிறுவன பங்குகளில் முதலீடு செய்ததாக அதானி குடும்பம் மீது மீண்டும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அதானி குடும்பத்துடன் நீண்டகால நெருங்கிய நண்பர்களான சாங்சங் லிங் மற்றும் நாசர் அலி ஷபான் அலி ஆகிய இருவர் மொரீஷியஸ் நிறுவன நிதியை அதானி போர்ட்ஸ் நிறுவன பங்குகளில் பெருமளவு முதலீடு செய்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் பங்கு மதிப்பை போலியாக அதிகரிக்க உதவியதன் மூலம் அதானி குடும்பம் ஆதாயம் பெறச் செய்ததாக ஓசிசிஆர்பி எனப்படும் ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் அண்ட் கரப்ஷன் ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராஜெக்ட் என்ற அரசு சாரா அமைப்பு குற்றச்சாட்டை வெளியிட்டுள்ளது இந்த அறிக்கை மூலம் தாங்கள் முன்பே சொன்னது உண்மையானதாக ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது இந்த புகார் குறித்து விசாரணை நடத்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெயராம் ரமேஷ் வலியுறுத்தியுள்ளார் தங்கள் நிறுவனம் மீது வெளியாகியுள்ள ஓசிசிஆர்பி அறிக்கையில் உண்மையில்லை என அதானி குழுமம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே வெளியான புகார் மீது உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவுப்படி செபி நடத்திய விசாரணையில் தவறு ஏதும் நடக்கவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டதை அதானி குழுமம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது இதற்கிடையே ஓசிசிஆர்பி அறிக்கை காரணமாக பங்குச் சந்தைகளில் அதானி போர்ட்ஸ் நிறுவன பங்கு விலை நான்கு சதவிகிதம் வரை சரிவு கண்டது அதானி குழுமம் மீதான முதலீட்டு புறை முறைகேடு புகார் குறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை தேவை என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் எம்பியுமான ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் மும்பையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் அதானி குழுமம் மீதான முறைகேடு குறித்து விரிவான விசாரணை தேவைப்படுவதாக தெரிவித்தார் இவ்விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி மௌனம் சாதிப்பது ஏன் என்றும் விசாரணைக்கு அவர் உத்தரவிடாதது ஏன் என்றும் ராகுல் காந்தி வினா எழுப்பினார் அதானி குழுமத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் யாருடையது இந்தியாவின் முக்கியமான கட்டமைப்பு நிறுவனம் ஒன்றின் செயல்பாட்டில் இரண்டு வெளிநாட்டவர்களை ஈடுபட அனுமதித்தது எப்படி என்பன உள்ளிட்ட சரமாரி கேள்விகளையும் ராகுல் காந்தி எழுப்பினார் அதானி குடும்ப முறைகேடு குறித்து வெளிநாட்டு பத்திரிகைகள் பல முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதாகவும் ராகுல் காந்தி கூறினார் ஜி டுவெண்டி நாடுகளின் கூட்டம் நெருங்கும் நிலையில் வெளியாகியுள்ள இந்த குற்றச்சாட்டு இந்தியாவின் புகழுக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் எனவே இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை தேவைப்படுவதாகவும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார் தொழிலதிபர் கௌதம் அதானியும் அவரது குடும்பத்தினரும் மொரீஷியஸ் நிறுவனங்களின் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை அதானி குடும்ப நிறுவனங்களில் முறைகேடாக முதலீடாக பெற்றதாகவும் இதன் மூலம் அந்த நிறுவனங்களின் பங்கு மதிப்பு செயற்கையாக உயர்த்தப்பட்டதாகவும் ஓசிசிஆர்பி என்ற புலனாய்வு அமைப்பு கூறியுள்ளது ஆனால் இதை அதானி குழுமம் மறுத்துள்ளது allowed to move a billion dollars to pump up his share price to use that money to capture indian assets airports ports why is there no investigation taking place it's very important that the prime minister of india mr narendra modi clears his name and categorically explains what is going on at the very least a jp should, jpc should be allowed and a thorough investigation should take place aditya l1 sayarkai kolai vinnil selutha tayaraga irupadaga isro thalaivar somnath therivithullar chennai vimana nilayathil seidiyalargalai sandithavar ivvar koorinar Chandra 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 So tomorrow we have to start the countdown for day after tomorrow launch. Any update? How was it? Any update, sir? Uh, update is this is update. So after launch we'll see further. Manidhar gal, idu varai anupiya dilaye. Suryan ke mika arige centre bin kalam yengira peruma yai. NASA bin Parker petrol lad. Boom yilendu padinaan ke kodi kilometer payanam seidu. Suryan ke mika arige centre ayu nadatiya Parker bin kalam kori tum. அதன் ஆய்வுகளுக்கும் ஆதித்யா எல்வன் ஆய்வுகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு குறித்தும் பார்க்கலாம் 
இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காக நாசாவால் விண்ணில் அனுப்பப்பட்டது பார்க்கர் சோலார் திட்டம் இதற்கு முன்பு நாசா ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆய்வு மையம் உள்ளிட்ட ஆய்வு மையங்கள் சூரியனை நோக்கி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட விண்கலங்களை அனுப்பியுள்ளன இதில் பார்க்கர் மட்டும்தான் சூரியனை மிக அருகில் நெருங்கி சென்று ஆய்வு நடத்திய விண்கலமாகும் பூமியிலிருந்து சூரியனுக்கு பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் நிலையில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டிலிருந்து தொடர்ச்சியாக சூரியனை நோக்கி பயணித்த பார்க்கர் சோலார் திட்டம் சூரியனின் மேல் வளிமண்டலத்தின் வழியாக சென்றதாக பதினான்கு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று அன்று நாசா அறிவித்தது இது சூரியனின் கரோனா என்று அழைக்கப்படுகிறது நாசாவின் பார்க்கர் சோலார் திட்டம் இதுவரை சூரியனை பற்றிய ஆய்வில் மிகப்பெரிய மைல்கள் என்று நிரூபித்துள்ளது It ranges from about 6200 degrees Celsius at the bottom and 3700 degrees Celsius at the top. இந்தியாவால் அனுப்பப்படும் ஆதித்ய L1 விண்கலம் பூமியிலிருந்து 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் லெக்ராஞ்சியன் புள்ளி ஒன்றில் நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது. ஆனால் நாசாவால் அனுப்பப்பட்ட பார்க்கர் விண்கலத்தின் நோக்கம் சூரியனுக்கு மிக அருகே உள்ள புதன் கிரகத்தையும் தாண்டி சூரியனின் மேற்புற அடுக்கில் உள்ள கரோனா என்கிற பகுதியை அடைவதுதான். சூரியனின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெறும் அறுபத்தைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் செல்லும் வகையில் பார்க்கர் சோலார் புரோப் வடிவமைக்கப்பட்டது இதனால் சூரியனின் ஆற்றல் மற்றும் சூரிய புயல் பற்றி அறிய முடியும் தொடர்ந்து மாறி வரும் விண்வெளி சூழலில் சூரிய குடும்பத்தை எவ்வாறு சூரியன் கட்டுப்படுத்துகிறது என்ற சூரிய இயற்பியலின் மைய கேள்விக்கான பதிலை கண்டுபிடிப்பதே இதன் நோக்கம் பார்க்கரில் உள்ள ஐஆர்ஐஎஸ் சூரியனின் மேற்பரப்பை மிக தெளிவாக படம் பிடித்து வருகிறது பார்க்கர் சோலார் புரோப் நான்கு ஆண்டுகளாக சூரியனின் மேற்பரப்பிற்கு மிக நெருக்கமான சுற்றுப்பாதையை உருவாக்கி வருகிறது இந்த விண்கலம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதியன்று சூரியனுக்கு மிக நெருக்கமான பயணத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்ததாகவும் இந்த நேரத்தில் அது கரோனாவிற்குள் நுழைந்ததாகவும் நாசா கூறுகிறது இந்த பயணத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவு சூரிய புயலில் உள்ள கதிர்வீச்சுகள் போன்றவையும் அளக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ஆதித்ய எல் ஒன் விண்கலம் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து ஒளிக்கோளம் குரோமோஸ்பியர் மற்றும் சூரியனின் வெளிப்புற அடுக்கு ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்யும் ஆதித்யாவில் ஏழு அறிவியல் ஆய்வு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் நாசாவின் பார்க்கரை ஒப்பிடும் போது இதன் உணர்திறன் தொலைவில் இருப்பதால் குறைவாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது இருந்தாலும் தூரத்தில் இருப்பதால் பார்க்கரை விட பல துல்லிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என கூறப்படுகிறது புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் ந பாலவெற்றிவேல் நிலவின் மேற்பரப்புக்கு அருகே பிளாஸ்மா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது விக்ரம் லேண்டரின் ராம்பா எல் பி அறிவியல் ஆய்வு கருவியின் ஆய்வில் இது தெரிய வந்துள்ளது நிலவில் தரையிறங்கியுள்ள விக்ரம் லேண்டரில் உள்ள அறிவியல் ஆய்வு கருவியான ரம்பா எல் பி எடுத்த முதல் கட்ட ஆய்வு முடிவுகளை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது நிலவின் மேற்பரப்புக்கு அருகே பிளாஸ்மா இருப்பதை அறிவியல் ஆய்வு கருவி உறுதி செய்துள்ளது ஒரு கன மீட்டருக்கு தோராயமாக ஐம்பது லட்சம் முதல் மூன்று கோடி எலக்ட்ரான்கள் அடர்த்தி உள்ளதாக ரம்பா எல் பி கண்டறிந்துள்ளது மேலும் நிலவின் மேற்பரப்பில் சூரிய வெப்ப காற்றால் ஏற்படும் அணுக்களில் உள்ள எலக்ட்ரான் மற்றும் அயன்களின் மாறுபாடு குறித்து ஆய்வுகளையும் சந்திரயான் லேண்டரில் உள்ள ரம்பா எல் பி ஆய்வு கருவி கண்டறிந்துள்ளது மேலும் ரோவருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆல்பா துகள் அடிப்படையிலான எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் கருவி கந்தகத்தையும் வேறு சில தனிமங்கள் இருப்பதையும் ரோவர் கண்டறிந்துள்ளதாகவும் இஸ்ரோ கூறியுள்ளது ஏற்கனவே லேசர் அடிப்படையிலான ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் கருவியும் கந்தகம் உள்ளிட்ட தனிமங்கள் இருப்பதை கண்டறிந்திருந்தது லேசர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் கருவியை பெங்களூர் இஸ்ரோ மையமும் அல்பா துகள் அடிப்படையிலான எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் கருவியை அகமதாபாத் மையமும் உருவாக்கியிருந்தன நிலவு வந்து ஒரு வேக்யூம் என்று சொல்வார்கள் அங்கு எந்தவித பூமியில் இருக்கிற மாதிரி எந்தவித சூழ்நிலையும் அங்கு இருக்காது வளிமண்டலம் கிடையாது அதனால் அங்கிருந்து வரும் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் படுவதினால் அங்கு மினி மேக்னடோஸ்பியர் என்று சொல்லக்கூடிய இடங்கள் உருவாகும் அதிலிருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற இந்த பிளாஸ்மாவினால் தான் இதுவரைக்கும் மெஷர் செய்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு புதிய தகவலாகவும் இருக்கும் இதை முதலில் சந்திரயான் ஒன் ஆர்பிட்டர் கண்டுபிடித்தது அதன் பிறகு இதை தொடர்ந்து செய்வதால் மற்ற இடங்களிலும் இதை கண்டு கண்டறிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன 
சந்திரயன் த்ரீலும் இது கண்டறியப்பட்டுள்ளது நிலவின் தரையில் கந்தகம் இயல்பாகவே இருந்ததா அல்லது எரிமலை வெடிப்பால் வந்ததா அல்ல விண்கற்கள் மோதலால் வந்ததா என விஞ்ஞானிகள் விளக்க வேண்டும் என்றும் இஸ்ரோவின் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே ரோவர் பாதுகாப்பான பாதையை கணித்து செல்லும் ஒரு காட்சியையும் இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது குழந்தை ஒன்று விளையாடுவதையும் அதை தாய் பாசமாக பார்ப்பதை போன்றும் இக்காட்சி இருப்பதாகவும் இஸ்ரோ வர்ணித்துள்ளது இதற்கிடையே நிலவில் ஏற்பட்ட நடுக்கத்தை விக்ரம் லேண்டரில் உள்ள இல்சா எனும் அறிவியல் ஆய்வு கருவி உணர்ந்துள்ளது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நிலவில் ஏற்பட்ட நிலா நடுக்கத்தை லேண்டரில் உள்ள இல்சா கருவி பதிவு செய்துள்ளது அந்த தரவுகளை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது சந்திரயான் திட்டத்தில் இதுவரை ஐந்து அறிவியல் ஆய்வுகளின் முதற்கட்ட முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன டெல்லியில் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெறும் நிலையில் பல்நோக்கு அரங்கம் உள்ள பகுதியில் குரங்குகள் நடமாட்டத்தால் மாநகராட்சி நிர்வாகம் பெரும் சிக்கலை எதிர்கொண்டுள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் ஜி டுவெண்டி மாநாடு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் துரிதமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இது ஒரு புறம் இருக்க அங்கு வளம் வரும் குரங்குகளை விரட்டும் பணியில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது மாநகராட்சி நிர்வாகமும் வனத்துறையினரும் இணைந்து குரங்குகளை விரட்ட நூதனமான யுத்தியை கையாண்டுள்ளனர் தலைவர்களின் வாகனங்கள் செல்லும் வழியில் குரங்குகளால் இடையூறு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவை விரட்டப்படுகின்றன சிறிய குரங்குகளை விரட்டுவதற்காக லங்கூர் என குரங்கின் பதாகைகள் ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளன சிறிய குரங்குகள் லங்கூர் என குரங்குகளை கண்டால் ஓடிவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் பதாகைகளை வைத்துள்ளது சர்தார் மார்க் சாஸ்திரி மார்க் ராஜாஜி மார்க் ரஃபி மார்க் ஜன்பத் ராஜேந்திர பிரசாத் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் லங்கூர் என குரங்குகளைப் போல ஒளி எழுப்பும் முப்பது முதல் நாற்பது பேரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தற்காலிகமாக பணி அமர்த்தியுள்ளது அவர்கள் மாநாடு நடைபெறும் நாட்களில் குரங்குகளை திசை திருப்பி இடையூறு ஏற்படாமல் கவனித்துக் கொள்ள இருக்கின்றனர் முற்றிலுமாக முடங்கி கிடக்கும் மினி பஸ்களால் கிராமப்புறங்களுக்கான போக்குவரத்து சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மலை கிராம மக்கள் விவசாயிகள் உட்பட பலரும் பலனடைந்த இந்த மினி பஸ்களின் இயக்கத்திற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது கிராமப்புறங்களின் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று வந்த மினி பஸ்களின் ஓட்டம் நின்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது ஆண்டு கணக்கில் ஒரே இடத்தில் நிற்கும் மினி பஸ்களின் மேல் பச்சை கொடிகள் படர்ந்து சிலந்தி வலைகள் பின்னி கிடக்கின்றன கட்டண உயர்வுக்கு அனுமதி மறுப்பு கிராம சாலைகளின் மோசமான நிலை டீசல் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் கோவை மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான மினி பஸ்ஸுகள் தற்போது இயக்கப்படுவதில்லை முன்னதாக நூற்று ஐம்பத்து நான்கு மினி பஸ்ஸுகள் இயக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது நான்கு பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன மினி பஸ் சேவை முற்றிலுமாக முடங்கி இருப்பதால் கிராமப்புற மக்கள் மலையடிவார மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கிராமத்தில் சாதாரணமாக விவசாயி ஒரு கத்திரிக்காய் வெண்டை தேங்காய் பையிலே போட்டு எடுத்துக் கொண்டு மார்க்கெட் கொடுப்பதற்கும் கடைகளுக்கு விற்பதற்கும் எளிதான முறையிலே இது பயன்பாட்டுக்கு வந்தது அது கிராமத்தினுடைய மக்கள் அது விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளிகள் அல்லது கிராமத்திலிருந்து வரக்கூடிய கட்டட தொழிலாளர்கள் ஏழை மாணவர்கள் அரசு ஆஸ்பத்திரியை பயணிக்கிட்டு வந்து மருந்து வாங்கி போவர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலான பல லட்சக்கணக்கான பேர்கள் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் குறிப்பாக இது விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ள பேருந்து பயண திட்டமாக இருந்தது இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி மினி பஸ்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து மூணாவது வருஷம் அவங்களுக்கு போயிட்டு இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த அப்டேட் எதுவுமே பண்ணலை எங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுத்தா நாங்கள் அடுத்து இதிலேருந்து மீண்டு வரைக்கும் இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் தொடக்கத்தில் மினி பஸ் சேவை திட்டத்திற்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில் தற்போது அது பெயரளவிலேயே செயல்படுகிறது எங்கள் ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருநாயகி மலைனு ஒரு மெயின் ஜங்ஷன்லேருந்து ஒரு கிராமப்புற மலையடிவாரம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலையடிவாரம் இதான் லாஸ்ட்டு ஸ்டாப் எங்களுக்கு இது வந்து இது வரைக்கும் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தங்காட்டிக்கு எல்லாத்துக்கும் பயன் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க இப்போ வண்டி ஓட்டாதங்காட்டிக்கு அவங்களும் கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் பண்ணுறாங்க வண்டி ஓட்டுங்க ஓட்டுங்கன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஓட்டினாலும் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல நம்மளால் மெயினாக வந்து உதிரி பாகங்கள் எல்லாமே செலவு அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்மளால் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியலைங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் வந்து ஒரு மூணு வண்டியில் வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க எடுத்துக்காட்டாக பெரிய நாயக்கன் பாளையம் முதல் செல்வபுரம் மலையடிவாரம் வரை இயக்கப்பட்ட மினி பஸ் சேவை 
தற்போது முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் உற்பத்தி செய்த விவசாய பொருட்களை நகருக்கு கொண்டு செல்வதில் பெரும் சிரமம் உள்ளதாக மலையடிவார கிராம மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயம் பண்ணிருக்கும் போது காய்கறி ஏதாவது இருந்தாலும் கூட நாங்கள் மீறினாலும் கூட பஸ்ஸில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் பஸ்ஸில் வச்சா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கடற்கரை எடுத்துக்குவாங்க அப்புறம் அதே போல் பஸ் இப்போ ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாக வந்து கொரோனாவில் வந்து பஸ்ஸே வர்றதில்லை இப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணுனாலும் எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை குழந்தைகளுக்கு திடீர்னு நல்லா இல்லைன்னு எப்படி போகிறது ஏதாவது எங்களுக்கு அந்த போக்குவரத்து வசதி எதுவுமே கிடையாது அதாவது மலை மலையிலிருந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாரும் மலையிலேருந்து வரவங்க இங்கேருந்து நிறைய தோட்டம் கிட்டத்தட்ட பத்து இருபத்தஞ்சி தோட்டத்துக்கு மேலே இருக்குது எல்லாமே நாங்கள் சுற்றி வர தோட்டத்துக்கு தான் இருக்கும் ஏதோ இங்கே வந்துட்டே எங்களுக்கு பஸ் இதாக இங்கேயோ இங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்தால் பஸ்ஸு வந்தால் நாங்கள் போகிற சௌகரியமாக இருக்குது நைட்டில் எந்த ஆலேஜ் மட்டும் எங்களுக்கு இல்லை கிராம மக்கள் நகரத்தை அடைவதற்கும் விவசாய பொருட்களை வியாபாரிகள் கொண்டு செல்வதற்கும் மினி பஸ்களை இயக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் பல ஆண்டுகளாக நின்று கொண்டிருக்கும் மினி பேருந்துகளின் சக்கரம் இயங்கினால் மட்டுமே உரிமையாளர்களின் வாழ்க்கை சக்கரமும் இயங்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பேருந்துகளின் இயக்கத்தை ஏழை மக்களும் எதிர்நோக்கி இருக்கின்றனர் புதிய தலைமுறைக்காக கோவையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் தீபனுடன் சுதீஷ் கச்சத்தீவு மீட்பு விவகாரம் மத்திய அரசின் கொள்கை முடிவு என்பதால் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது வழக்கை முடித்து வைத்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தவில்லை என புகார் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் காகர்லா உஷா மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் நந்தகுமாருக்கு பிடி வாரண்ட் உலகக்கோப்பை செஸ் போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த பிரக்யானந்தாவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் பாராட்டு பிரதமரை சந்தித்தது பெருமிதத்திற்குரிய தருணம் என பிரக்யானந்தா நிகழ்ச்சி நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது புகார் அளித்த விவகாரம் நடிகை விஜயலட்சுமியிடம் நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேலாக விசாரணை நடத்திய காவல்துறை சுருக்கமாக கூறி வழக்கை விளங்க வைப்பவர்தான் சிறந்த வழக்கறிஞர் இளம் வக்கீல்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அறிவுரை மகன்களுடன் தொலைபேசியில் பேச சிறையில் இருக்கும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு அனுமதி இஸ்லாமாபாத் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு அக்டோபரை இந்து பாரம்பரிய மாதமாக அறிவித்தது அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணம் அதிகாரப்பூர்வ தகவலை வெளியிட்டார் கவர்னர் பிரைன் கெம்ப் சிங்கப்பூரில் இன்று நடக்கிறது அதிபர் தேர்தல் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தர்மன் ஷண்முக ரத்தினத்திற்கு வாய்ப்பு பிரகாசம் எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் கால் செய்யும் கால் செய்து பேசும் வசதி விரைவில் அறிமுகம் தொலைபேசி எண் இல்லாமல் ஆடியோ வீடியோ அழைப்பை மேற்கொள்ள முடியும் என அறிவிப்பு உலகக்கோப்பை செஸ் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற பிரக்யானந்தாவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் அழைத்து பாராட்டினார் டெல்லியில் பிரதமர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் பிரக்யானந்தாவின் பெற்றோரும் உடனிருந்தனர் இதன்பின் பிரதமர் மோடி எக்ஸ் சமூக தளத்தில் பதிவு ஒன்றை இட்டுள்ளார் அதில் பிரக்யானந்தாவை சந்தித்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்ததாகவும் எந்த தளத்திலும் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை இந்திய இளைஞர்களுக்கு அவர் அளித்துள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் எக்ஸ் சமூக தளத்தில் பிரக்யானந்தாவும் பதிவு ஒன்றை இட்டுள்ளார் அதில் பிரதமர் மோடியை சந்திக்கும் வாய்ப்பு பெற்றது பெரும் கௌரவம் என்றும் தன்னையும் தன் பெற்றோரையும் ஊக்கப்படுத்தியதற்காக பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரக்யானந்தா குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலாண்டில் குறைந்துள்ளது மத்திய அரசின் புள்ளி விவரங்களில் தெரியவந்துள்ளது நடப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏழு புள்ளி எட்டு விடுக்காடாக இருந்ததாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தின் வளர்ச்சி பதிமூன்று புள்ளி ஒரு விடுக்காடாக இருந்த நிலையில் தற்போது குறைந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது நடப்பாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான மூன்று மாதங்களில் விவசாயத்துறையின் வளர்ச்சி மூன்று புள்ளி ஐந்து விடுக்காடாக இருந்ததாகவும் 
இது முந்தைய ஆண்டில் இரண்டு புள்ளி நான்கு விழுக்காடாக மட்டுமே இருந்ததாகவும் மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் உற்பத்தி துறையில் வளர்ச்சி வீதம் ஆறு புள்ளி ஒரு விழுக்காடிலிருந்து நான்கு புள்ளி ஏழு விழுக்காடாக குறைந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்தபோதும் ஒட்டுமொத்தமாக உலகிலேயே அதிக வளர்ச்சி விகிதம் கொண்ட நாடாக இந்தியா முதலிடம் வகிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது மூதாதையர் வாழ்ந்த நாச்சிக்குப்பம் கிராமத்திற்கு சென்று அங்குள்ள தனது பெற்றோரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனப்பள்ளி அருகே உள்ள தனது பூர்வீக கிராமமான நாச்சிக்குப்பத்திற்கு சகோதரர் சத்யநாராயணாவுடன் ரஜினிகாந்த் சென்றார் அங்கிருந்த பெற்றோர் ராணோஜி ராவ் மற்றும் ரமாபாய் சிலைக்கு அவர்கள் நினைவிடத்திலும் ரஜினி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் வேறு யாரையும் சந்திக்காமல் ரஜினி காரில் புறப்பட்டுச் சென்றார் ரஜினி குழந்தையாக இருந்தபோதே அவருடன் அவரது பெற்றோரும் பெங்களூருவுக்கு குடிபெயர்ந்து விட்டனர் அதற்கு பிறகு தற்போதுதான் ரஜினி தான் பிறந்த கிராமத்திற்கு வந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ரஜினியின் நெருங்கிய உறவினர்கள் பலரும் இன்னும் நாச்சிக்குப்பம் கிராமத்தில்தான் வசித்து வருகின்றனர் ரஜினி வராவிட்டாலும் அவரது அண்ணன் சத்யநாராயணா தங்கள் பூர்வீக கிராமத்தில் நடைபெறும் சுக துக்க நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது விருதுநகர் மாவட்டம் திருத்தங்கல் ட்ரிபிள் ஏ இன்டர்நேஷனல் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் நடைபெற்ற புதிய தலைமுறையின் வீட்டுக்கொரு விஞ்ஞானி நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் சூரியமூர்த்தி பரிசுகளை வழங்கினார் விருதுநகர் மாவட்டம் திருத்தங்கல் அண்ணாமலையார் நகரில் அமைந்துள்ளது ட்ரிபிள் ஏ இன்டர்நேஷனல் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் புதிய தலைமுறையின் வீட்டுக்கொரு விஞ்ஞானி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதை மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயசீலன் மற்றும் பள்ளி இயக்குநர் விக்னேஷ்குமார் ஆகியோர் இணைந்து தொடங்கி வைத்தனர் மாவட்டம் முழுவதிலுமிருந்து எழுபத்தி ஐந்து பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் விவசாயம் மின்சாரம் மாற்று எரிசக்தி விண்வெளி உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் வியக்கத்தக்க வகையில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தங்களது படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர் ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் பிரிவில் சிறந்த முதல் நான்கு படைப்புகளுக்கு பரிசுடன் கேடயம் சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது பரிசளிப்பு விழாவில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் சூரியமூர்த்தி கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை பாராட்டி பேசினார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் மூலமா அவங்களுடைய டேலண்டை இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அது ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு சந்திராயின் மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளோட அந்த டேலண்டை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி புது புது டேலண்டை எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்க பள்ளியோட ஆசை அதுக்கு புதிய தலைமுறை தோல் கொடுத்ததுல ரொம்ப நன்றி எங்க பள்ளியை சுற்றி நிறைய கிராமப்புற மாணவர்கள் தான் அதிகமா இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஓபன் சான்ஸ் ஒரு ஒயிட் டோர் ஓபன் பண்ணதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சுற்று வட்டாரத்தில் நிறைய பேருக்கு ரத்தங்காக கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களாம் ரத்தம் கிடைக்காம பாதி பேரில் இறந்து போயிடுறாங்க அதனால் நாங்கள் இந்த மாதிரி பிளட் டோனருக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து நாங்கள் ஜிஹெச்லேயும் காலேஜ்லேயும் வைக்க போகிறோம் ஜிஹெச்சில் வச்சு காலேஜில் எதுக்காக வைக்கிறோம்னா காலேஜில் பதினெட்டு வயசு மேலே இருக்கிறதுனால நாங்கள் காலேஜ்லேயும் வைக்கிறோம் அப்புறம் இதை கியூஆர் கோடாக ஸ்கேன் பிரிண்ட் எடுத்து அதை பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் ஒட்ட போகிறோம் நாங்கள் ஜூனியர் கேட்டகரியில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நாங்கள் ஆர்மிக்கானு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை வச்சு பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸ்டேட் லெவல் போகும்போது இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக அப்கிரேட் பண்ணி எஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக மாற்றி அங்கே இந்தியன் ஆர்மிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொண்டு போக போகிறோம் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீதான புகார் குறித்து நடிகர் விஜயலட்சுமியிடம் காவல்துறையினர் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணையில் ஈடுபட்டனர் சீமான் தம்மை திருமணம் செய்து ஏமாற்றிவிட்டதாக விஜயலட்சுமி புகார் அளித்தார் இந்நிலையில் சென்னை ராமாபுரம் காவல் நிலையத்தில் விஜயலட்சுமியிடம் துணை ஆணையர் உமையால் சுமார் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தினார் அப்போது அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாக தெரிகிறது சேலத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக அம்மாப்பேட்டை பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கி கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதற்கு பாதாள சாக்கடை உள்ளிட்ட திட்டப்பணிகளை விரைந்து முடிக்காததே காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் 
சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நூறு டிகிரி ஃபாரன் ஹீட் வரை வெப்பம் பதிவான நிலையில் திடீரென கனமழை பெய்தது ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மழை பொழிந்திட அம்மாப்பேட்டை அழகாபுரம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் சாலைகள் வெள்ளக்காடாக மாறின குறிப்பாக அம்மாப்பேட்டை பகுதியில் ஓடைகள் முறையாக தூர்வாரப்படாததால் தண்ணீர் ஆறாக ஓடியது வீடுகளுக்குள் கடைகளுக்குள் வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் குடியிருப்பு வாசிகள் வியாபாரிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர் வீட்டுக்குள்ள ஏகப்பட்ட தண்ணி பிரிச்சு வாஷிங் மிஷின் அரிசி பாத்திரம் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிருச்சு எப்பயுமே அவங்க வராங்க இந்த மாதிரி அடைச்சிக்கிச்சுன்னு போய் பெட்டிஷன் கொடுத்தோம்னாலும் இந்த பக்கமே தான் நோண்டி வாரி போறாங்களே தவிர அந்த சைடு அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது அதை வாரி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை வாரதே அந்த பக்கம் வந்து கையை வைக்கிறது இல்லை இந்த பக்கம் மட்டும்தான் நோண்டி நோண்டி போடுறாங்க சார் எப்ப வந்தாலுமே இந்த பக்கம் மட்டும்தான் எடுக்க முடியல அந்த பக்கம் எடுக்க முடியல அடைச்சிக்கிட்டா அந்த பக்கம் தான் நிக்குது இந்த பக்கம் அடைக்குதுங்கும் போது அந்த பக்கம் எடுத்தாதான் சார் தண்ணி வெளியே போகும் இந்த பக்கம் நேற்று சாயந்தரம் வந்து சும்மா நோண்டி மட்டும் இது பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டாங்க குறிப்பாக அம்மாப்பேட்டை சாலை திட்டப் பணிகளுக்காக தோண்டப்பட்ட இடங்கள் தற்போது வரை சீரமைக்கப்படவில்லை என்றும் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் பொதுமக்களின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்திரிடம் கேட்டபோது அம்மாப்பேட்டை பகுதியில் நிலவும் பிரச்சினைகளை களைய உரிய ஆய்வு நடத்தப்படும் என தெரிவித்தார் புதிய தலைமுறைக்காக சேலத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் சதீஷுடன் செய்தியாளர் மோகன்ராஜ் காரைக்குடி நகரை சுற்றி அமைக்கப்பட்ட பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் பராமரிப்பின்றி விடப்பட்டதால் சமூக விரோத செயல்களின் கூடாரமாக மாறிப்போனதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் காரைக்குடி வாழ் பொதுமக்கள் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு மக்களின் தேவைக்காக நகராட்சி உட்பட்ட பகுதிகளை சுற்றி எட்டுக்கும் மேற்பட்ட பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டன ஒவ்வொரு பூங்காவும் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அனைத்தும் சேதமடைந்தும் நடைபயிற்சி தளங்கள் புதர் மண்டியும் காற்றியளிக்கின்றன பொதுமக்கள் பயன்பாடு இல்லாமல் போனதால் அனைத்து பூங்காக்களும் மது அருந்தும் வாராகவும் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாகவும் மாறியுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் காரைக்குடிவாசிகள் காரைக்குடி பகுதியில் நிறைய பூக்கங்கள் இப்போ புது புதுசாக கட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் பழைய பூங்க பூங்காக்களை நாங்கள் பராமரிக்கணும்னு சொல்லி அவர் மக்களோட மக்களை நாங்கள் அன்பான வேண்டுகோளை வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா இந்த பூங்காலெலாம் நிறைய சிறுவர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க லீவு டயத்துலேயும் சரி மற்ற சனி ஞாயிறு விடுமுறையிலையும் சரி நிறைய பேர் வருவாங்க இங்கே சிறு சிறுவர்கள் நிறைய பேர் வர வரப்போகக்கூடிய இடங்கள் ஆனால் இப்போ பராமரிப்பு இல்லாமல் பாட்டில்களும் பிளாஸ்டிக்கும் நிறைய இங்கே மக்கி கிடக்கு காரைக்குடியில் எவ்வளோ பூங்காலாம் இருக்குது ஆனால் பராமரிப்பு இல்லாமல் அவ்வளோ கெட்டு போய் கிடக்கு இருந்தாலும் புதுசு புதுசாக தொடங்குறாங்க ஆனால் அதை தொடர்ந்து வந்து பழசு பூரா அப்படி சும்மா தான் கிடக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு இது பண்ணுறாங்க அது காசு சும்மா வேஸ்ட்டு தான் போகுது ஏன்னா மக்களுக்காக நல்ல கிட்ட செய்யலாம் அதுவும் செய்யலை போ இது குறித்து காரைக்குடி நகராட்சி ஆணையாளரிடம் கேட்டபோது அனைத்து பூங்காக்களும் புதுப்பிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் என தெரிவித்தார் புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் குமரனுடன் செய்தியாளர் நாசர் இனி தொடர்வது செய்திச் சுருக்கம் நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தாத இரண்டு ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிடியாணை பிறப்பித்துள்ளது பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணியாற்றிய ஊழியருக்கு நீதிமன்ற உத்தரவின்படி பண பலன்களை வழங்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பு தொடர்ந்த அவமதிப்பு வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் காகர்லா உஷா மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் நந்தகுமார் ஆகியோருக்கு எதிராக நீதிபதி பிடிவாரன் பிறப்பித்தார் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார் கடின உழைப்பு பொறுமை உண்மை இருந்தால் வழக்கறிஞர் தொழிலில் வெற்றி அடையலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா தெரிவித்தார் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நடந்த கருத்தரங்கில் இளம் வழக்கறிஞர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய தொழில் முறை என்ற தலைப்பில் அவர் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் வழக்கை சுருக்கமாக கூறி விளங்க வைப்பதுதான் சிறந்த வழக்கறிஞர் என்பதற்கான ஹால்மார்க் முத்திரை என குறிப்பிட்டார் கடின உடைப்பு இருந்தால்தான் நன்கு வாதாட முடியும் என்றும் கடினமான மற்றும் முக்கியமான வழக்குதான் வழக்கறிஞரை அடையாளப்படுத்தும் எனவும் தலைமை நீதிபதி கூறினார்
மேற்குவங்க மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கொல்கத்தா நகரில் பெய்த மழையால் முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் தேங்கியது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்தனர் தேங்கிய நீர் வெளியேறுவதற்கு போதிய கட்டமைப்புகள் இல்லாததால் வாகனங்கள் மெல்ல ஊர்ந்தபடி சென்றன இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜினாமா செய்த நிலையில் புதிய அமைச்சராக கிராண்ட் ஷாப்ஸ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இங்கிலாந்து நாட்டில் பிரதமர் ரிஷி சுனக் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக பென் வாலஸ் பதவி வகித்து வந்தார் அடுத்த ஆண்டு அங்கு பொதுத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் வாலஸ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதையடுத்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக கிராண்ட் சாப்ஸ் நியமிக்கப்பட்டார் அவர் தனது அலுவலகத்திற்கு வந்து பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் சாப்ஸ் வகித்து வந்த எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் பதவிக்கு கிளாரின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் அக்டோபர் மாதம் இந்து பாரம்பரிய மாதமாக கடைபிடிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் வசித்து வரும் இந்தியாவைச் சேர்ந்த இந்து அமெரிக்க சமூக மக்கள் மாகாண வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றியுள்ளனர் இதனை கவனத்தில் கொண்ட அம்மாகாண கவர்னர் பிரையன் கெம்ப் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் அக்டோபர் மாதம் இந்து பாரம்பரிய மாதமாக கடைபிடிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார் இந்து பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் மரபுகள் மற்றும் மதிப்புகள் ஆகியவற்றை பின்பற்றுவோருக்கு எண்ணற்ற பிரச்சினைகளுக்கு விலை மதிப்பற்ற தீர்வுகளை வழங்குவதாக புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் பாகிஸ்தான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கான் தனது மகன்களுடன் தொலைபேசியில் பேச அந்நாட்டு நீதிமன்றம் சிறப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது தோஷக்கான வழக்கில் இம்ரான்கானுக்கு விதிக்கப்பட்ட மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை அந்நாட்டு நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்த நிலையில் சைபர் கேபிள் சேவையை முறைகேடாக பயன்படுத்திய வழக்கில் இம்ரான்கான் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார் தற்போது பஞ்சாப் மாகாணத்தில் உள்ள அட்டாக் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இம்ரான்கானுக்கு அவரது மகன்களுடன் தொலைபேசி வாயிலாக பேச அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சிறையின் விதிமுறைகளை பின்பற்றி இதனை செயல்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டத்தை தெலங்கானா அரசு அலுவலர்கள் பார்வையிட்டனர் தமிழ்நாடு முழுவதும் முப்பத்தோராயிரத்து எட்டு பள்ளிகளில் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டத்தால் பதினெட்டு லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெறுகின்றனர் இந்திய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள காலை உணவுத் திட்டம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக தெலங்கானா மாநிலத்திலிருந்து அதிகாரிகள் குழு தமிழகம் வந்துள்ளது இக்குழுவில் தெலங்கானா மாநில முதலமைச்சரின் செயலாளர் ஸ்மிதா சபர்வால் பழங்குடியினர் நலத்துறை செயலாளர் டாக்டர் கிறிஸ்டினா கல்வித்துறை செயலாளர் கருணா வக்காட்டே உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள பள்ளிக் கட்டடத்தில் உணவு தயாரிக்கும் முறையையும் அதை பள்ளிகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் முறையையும் தெலுங்கானா அரசு அதிகாரிகள் பார்வையிட்டனர் தமிழக அரசின் காலை உணவு திட்டத்தின் சிறப்பு அலுவலர் இளம் பகவத் ஐஏஎஸ் தெலுங்கானா அதிகாரிகளுக்கு திட்டம் குறித்து விளக்கினார் எப்படி டெலிவரி பண்ணுறோம் எப்படி குழந்தைகளுடைய ரெஸ்பான்சஸ் எப்படி இருக்குது ஃபுட்டுடைய குவாலிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இது சம்மந்தமான டீட்டெயில்டான விஷயங்களை அவங்க விசாரித்து தெரிஞ்சுருக்காங்க தங்களின் வாழ்வாதாரமே கடல்தான் ஆனால் அங்கு கூட செல்ல முடியவில்லை என புலம்பும் மீனவர்கள் அதற்கான காரணங்களை கூறுகின்றனர் நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவ கிராமமான புஷ்பவனத்தில் உள்ள மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரமே கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்வதில் தான் அடங்கியிருக்கிறது தங்களின் படகுகளை கடலுக்கு இழுத்து செல்ல முடியாதபடி கடற்கரை பகுதியில் கடல் களிமண் சேறு மூன்று அடி வரை படிந்துள்ளதாக கூறுகின்றனர் இதனால் தொழில் செய்ய முடியாமல் வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் கேரளாவுக்கு பிழைப்பு தேடி செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக வருந்துகின்றனர் களிமண்ணை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எதிர்கொள்ளும் இந்த பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வாக தூண்டில் வளைவு அமைக்க கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் கடல்ல இருந்து தள்ளி இறங்கி ரொம்ப கடுமையா இருந்துச்சு அதனால இங்க பைபர் போட்டுக்கெல்லாம் சரியா தொழில் போக முடியல நாங்க வந்து மூணு மாசமா நாலு மாசமா படாத பாடு போட்டு நிக்கிறாங்க அதனால கொஞ்சம் சேர்வலை வந்து அரசு கவனத்துக்கு போய் கொஞ்சம் ஒதுக்கி கொடுத்து வாய்க்கா வட்டி கொடுத்தா அது நல்லா இருக்கும் உச்சநீதிமன்றத்தின் பெயரில் மோசரி நோக்கில் போலி இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வழக்கறிஞர்களும் மனுதாரர்களும் கவனமாக இருக்குமாறும் எச்சரிக்கை வெளியாகியுள்ளது இந்த எச்சரிக்கையை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இடி ஒய் சந்திரசூட் வெளியிட்டுள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தை மட்டுமே அடையாளம் கண்டு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பான வேறு லிங்குகள் எதையும் திறக்க வேண்டாம் என்றும் பண பரிமாற்றங்கள் எதையும் செய்ய வேண்டாம் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது உச்சநீதிமன்றம் நபர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களையோ வங்கிக் கணக்கு விவரங்களையோ கேட்பதில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது போலி இணையதளம் மூலம் யாரேனும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் கடவு சொல்களை உடனே மாற்றிவிட்டு கணக்கு வைத்துள்ள வங்கியை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது போலி இணையதளம் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் 
இது தொடர்பான விசாரணைகள் நடந்து வருவதாகவும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்தொகை திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பதால் இந்தியாவில் மடிக்கணினி தயாரிக்க முப்பத்தி எட்டு நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்துள்ளன மடிக்கணினி தயாரிப்பில் இந்திய நிறுவனங்கள் இறக்குமதியையே பெரிதும் நம்பியுள்ளன இந்த நிலையை மாற்றி மின்னணு மென்பொருள் மற்றும் சர்வர்கள் தயாரிப்பில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தது மடிக்கணினி இறக்குமதிக்கு உரிமம் பெறும் நடைமுறையை அறிவித்த அரசு பின்னர் அதை அக்டோபர் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரை ஒத்திவைத்துள்ளது அத்துடன் மடிக்கணினி தயாரிப்பில் உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்தொகை திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது இந்த அறிவிப்பால் ஏசஸ் டெல் ஹெச் பி பாக்ஸ்கான் ஏசர் லெனோவா ஆகிய முன்னணி நிறுவனங்கள் உட்பட முப்பத்தி எட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் மடிக்கணினி தயாரிக்க விருப்பம் தெரிவித்து விண்ணப்பித்துள்ளன உள்நாட்டில் மடிக்கணினி தயாரிப்பு தொடர்பான உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்களில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக முதலீடு வெறும் நான்காயிரம் கோடி ரூபாயாக உள்ள நிலையில் இந்த திட்டத்தால் அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளில் உற்பத்தி மதிப்பு மூன்று லட்சத்து முப்பத்தை கோடி ரூபாயாக உயரும் என தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை கணித்திருப்பதால் வரும் ஆண்டுகளில் குறைந்த விலையில் இந்திய மடிக்கணினிகள் நமது மடியில் தவழும் என எதிர்பார்க்கலாம் அண்மை செய்திகளுக்காக இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையோடு